ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா தால் மூங் தால் யூஸ் பண்ணி ஒரு தால் ரெசிபி எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்த்துடலாம் அதுக்கு என்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் வாங்க மூங் தால் பார்த்திங்கன்னா பயத்தம் பருப்பு பார்த்திங்கன்னா நூறு கிராம் எடுத்து நல்லா அலசிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் தக்காளி ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் எடுத்து வச்சுக்கலாம் கட் பண்ணி கிடுவே பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லி தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததாக தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் எடுத்துப்போம் கிடுவே பார்த்திங்கன்னா தால் தாளிக்கிறதுக்காக கடுகு சீரகம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு எடுத்துக்கலாம் கிடுவே பார்த்திங்கன்னா கட்டி பெருங்காயம் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கலாம் சீரகம் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் மஞ்சள் தூள் ஒரு மூணு சிட்டிக்கு அளவுக்கு எடுத்துப்போம் காஞ்ச மிளகா பச்சை மிளகா காரத்துக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்தளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் பூண்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பல் பூண்டு இவ்வளோதான் தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் அடுத்ததான் நம்ம தோல் செய்கிறதுக்கு ஒரு குக்கர் எடுத்துட்டு அதில் வந்து ஊற வச்சுருக்க பைத்தம் பருப்பை ஒரு நூறு கிராம் ஊற வச்சுருந்தேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் கிடுவ பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் தூள் எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா கொஞ்சமாக எடுத்துக்கலாம் ஒரு மூணு சிட்டிக்கு அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் எடுத்து வச்சுருந்த பூண்டு கட்டி பெருங்காயம் சீரகம் கால் டேபிள் ஸ்பூன் காஞ்ச மிளகா ஒன்று பச்சை மிளகா ரெண்டு சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு கார தேவையான எக்ஸ்ட்ரா கூட நீங்கள் பச்சை மிளகா காஞ்ச மிளகா ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருந்தது ஆட் பண்ணியாச்சு தக்காளி ஒன்று கட் பண்ணி வச்சுருந்ததை சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கலாம் பருப்பு வேகிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி விட்டுட்டு உக்கரை மூடி விட்டு வெயிட்ரு போட்டு ஒரு மூணு விசில் விட்டு எடுத்துடலாம் மூணு விசில் வந்தாச்சு ரெஸ்டில் இருக்கட்டும் கேஸ் ஆஃப் பண்ணியாச்சு இப்போ தாளுக்கு தாளிப்பை வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு பேனில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுட்டு எடுத்து வச்சுருந்த கடுகு சீரகம் சேர்த்துடலாம் சீரகம் கொஞ்சம் இதில் எக்ஸ்ட்ராவே சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தேவையான அளவுக்கு சேர்த்துட்டு ஒரு காஞ்ச மிளகா சேர்த்துட்டு ஒரு முறை இதையுமே வந்து வதக்கி விட்டுடலாம் தாளிப்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வேக வச்சு ரெஸ்ட்டில் விட்டுருந்த தாலை வந்து திறந்துடலாம் நல்லா வெந்துருக்கு இப்போ வந்து தேவையான அளவுக்கு தாளுக்கு தேவையான அளவுக்கு சால்ட்டை சேர்த்துடலாம் நான் ராக் சால்ட்டு சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு இதை வந்து ஒரு முறை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் நல்லா கலந்து முடித்தாச்சு இப்போ நம்ம தாளித்து வச்சுருந்த தாளிப்பை வந்து இந்த தாளில் வந்து சேர்த்துட்டு சேர்த்தாச்சு இப்போ வந்து இதை வந்து ஒரு முறை லைட்டாக கலந்து விட்டுடலாம் இந்த கலந்து முடித்த உடனே நம்மளோட தால் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது பார்த்திங்கன்னா சப்பாத்திக்கு சூப்பரான சைட் டிஷ்ஷாக இருக்கும் கூடவே ஒயிட் ரைஸ்க்கு கொஞ்சம் நெய் விட்டு சாப்பிட்டா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நம்ம செஞ்சுருக்க தாலோட குவான்டிட்டி பார்த்திங்கன்னா த்ரீ டு ஃபோர் மெம்பர்ஸ்க்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் இனிமே வர வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நம்ம சேனல் அபிதா ஜனாவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இவ்வளோ நேரம் இந்த வீ